，棋友们大家好，欢迎观看四郎讲棋。今天为大家分享一盘历史名局，出自零四年加州杯全国特级大师冠军赛。这盘棋呢实在是太过经典了。红方呢是巅峰时期的许云川，当时许仙二十九岁；黑方呢是胡荣华胡司令。那胡司令当时已经年近六旬了。这盘棋呢是经典中的经典啊。里边的妙手真是让人大开眼界啊！那我就不废话了，棋友们，咱们直接开讲，请看棋盘。那开局，许云川先手家中炮，黑方胡司令上马，红方挺兵至马，黑方互挺一卒，红方跳马，黑方也跳马，红方出车，黑方也出车。那现在是中炮对平风马，互进三兵。这里红方许云川选择一个足底炮的变化，那黑方先补一手士，红方跳边马。黑方上马封车，红方横车，黑方再补象，红方平车战类，这都是普招。这时候胡司令没有平过来对车，他选择进炮过河也是正招。过河以后准备平炮打兵，那红方跃马盘河，这里黑方正招就是把兵打了，然后红方吃车，黑方打象一将，红方补士，黑方踩车，红方呢进车，准备过来捉双。这时候呢，黑方上马踩边兵，红方躲炮，这样走呢，双方是军事啊。来，我们看实战，胡司令是怎么走的？这里当黑方进炮过河，红方跃马盘河，准备冲兵踩炮的时候，胡司令选择一招居一平二。那么这招棋，我相信一般人看不懂，因为这招棋呢看得太远了，算得太深了。什么意思呢？就是说这里红方冲兵踩炮，这时候黑方平炮打兵，红方不是吃车吗？黑方打象一将，红方补士。这时候黑方把车踩了，红方呢把这个卒冲了，白过一兵。但是呢，黑方这里上马踩边卒，这里踩炮，踩炮。如果红方这个炮一躲，那这时候黑方有一个进炮挡车的棋。那刚才那招车一平二呢，就是这个作用啊。那下一招黑方还要分边炮，红方哎只有说回马挡住，那这里黑方就可以炮车中士了。红方一吃，黑方沉车下底，那这个棋黑方绝对是大优了。这个小卒还马上要过河，那可见胡司令算的是真远呢。那么我先帮大家解答一下疑问啊，这里黑方踩炮以后，红方非得往右平吗？他不能平炮打车吗？那打车的话，黑方就把炮平到边路。现在捉炮你管不管？那首先你不能躲炮了，黑方分边炮了，马上沉车下底了，这肯定不行。那你不躲炮，你也不能用车保。这里回马还踩双，那红方也只有一条路了，就是回马保炮。那这个棋子不用别的，黑方过卒就行了。这个棋就更坏了啊！那当时胡司令选择一招车一平二，那许云川也非等闲之辈啊，他继续跳马没有冲兵。那下一招准备马六进四奔曹，那胡司令先平车拉住这个车马，那许云川起霸王车还是要跳马。那胡司令就冲中卒挡住，那这时候红方冲中兵，因为黑方不能拱啊，拱了以后马上去了。但是你不管的话，人家马上过兵了。你要是进车来保的话，那红方就中炮发射。这棋下一招红方还要马踩中象平炮打马，所以说黑方进车保也没什么好处。那就在这个时候，胡司令突发冷箭，直接弃车砍马。那这招棋走完，当时许德大也是愣了半天。那许仙一算，好像也没啥棋啊，他先把这车吃了啊。这时候胡司令平炮一将，这里不是抽车吗？但是没事儿，红方能垫炮。那黑方再过一个卒，那现在这个空头炮可就立住了。这时候红方进炮，准备重炮打车。那黑方先把车涨一步，下一招可是要出类车了。那红方选择一招车六进一。那黑方现在不能出车吧？不然平炮打马呀。而且这里现在平车捉双，那黑方先把炮平到视角，红方呢还是平车捉马，黑方上马踩边兵踩炮，红方把炮一平，哎，这招棋可不是瞎走的啊！现在黑方还是不能出车，不然红方有个对炮的棋。那许仙为了防止胡司令出车，也是费了不少心思啊。那当时胡司令没有出车，他先平卒。那这里许仙一看，好像也没什么问题，他平了一步车，准备晨炮下底，展开新一轮的攻击。那么这个局面，如果黑方还是出擂车，肯定是攻不过红方的。红方沉底炮还要架中炮，那先出车肯定是不行
。那就在这个牌面，胡司令走出非常经典的一招棋，就是这招象五进七。那这招棋可真是把许仙惊呆了。那么这招棋一走呢，首先你红方不能下底炮了，因为黑方这里重炮一将，你只有电车了，这直接把车踩了，这就。所以说，红方现在唯一的选择就是躲车，他呢先下的一将，往补士，再把这个小卒吃掉，调整一下车的位置。那胡司令也是重炮一将，红方只有电车了。那这个造型，俩炮夹着一个车，他哪个都不敢吃。那胡司令先不管了，平车捉炮。红方把炮一平，这时候黑方把车一长，下一招就准备上马打车。那这时候红方进车，先把这个前炮盯住。这招棋一走呢，黑方就不能上马打车了啊。红方呢就平车杀炮。黑方如果打车，红方再吃一个。那吃完以后，你这马动不了啊。比方说你回将，那红方还有进炮串打的棋。那如果这样走，黑方就可以投降了，肯定不行啊。那当时红方一捉炮，黑方呢进卒保炮。那保住以后，下招还是要上马打车啊。红方呢先打车。那么现在红方中路这个车呢动不了，胡司令呢先捉一下，啊，红方再用炮保住。那就在这个时候，胡司令悄无声息的补一手士，那这里就是个陷阱啊！但是很可惜啊，许仙没有看出来啊，可能是刚才胡司令走出那些妙手，又是弃车砍马，又是飞高象的，心有余悸。那么这个时候呢，红方直接把象拱了。那么就在此刻，胡司令惊天妙手，平过来杀车，红方只有打掉，黑方平炮打边一招毙命。那这样一来，红方这个车就被抽了。抽完以后，黑方多子胜定。好了，这个世界终于清静了。那么行进至此呢，许特大也是投子认父了。所以说，姜还是老的了。好了，朋友们，觉得精彩的，你倒是帮四郎点个赞呢、啊。关注四郎，下期视频更加精彩。